Hallo YouTube, neues Video, neues Glück. Ja, heute möchte ich euch mal ähm, was äh, anderes vorstellen und zwar ein Spiel für die Playstation 4. Das Spiel heißt The War of Mine, ähm, The Little Ones. Kostet ja, ein paar Euro, unter 20 Euro mittlerweile zu haben. Gibt es auch für andere Plattformen wie PC etc. Ähm, Ziel äh, ist es im Endeffekt, beziehungsweise der Hintergrund ist, ihr spielt eine fiktive Gruppe, die man sich zusammenstellen kann oder eben, wie ich es jetzt mache, zufällig äh, mir stelle, aus drei verschiedenen Charakteren. Ihr befindet euch in einem Haus, das sich in einem fiktiven Land äh, befindet, in dem Krieg herrscht und ihr müsst quasi überleben. Es ist kein Ego-Shooter dergleichen, es gibt sehr viele Spiele. Es ist von Anfang an, zumindest in der Einstellung, wie ich es habe, nicht klar, wann der Krieg zu Ende ist. Es wird auch nicht wirklich groß was dazu erzählt, wie es dazu kam, etc. Ja, und ihr müsst halt quasi überleben. Ihr fangt bei ja, Null an. Das heißt, ihr habt jetzt hier euer Haus. Ja, das ändert sich auch mit jedem Spielzyklus. Beziehungsweise es gibt da verschiedene Modelle wohl. Alle habe ich auch noch nicht gesehen. Das Spiel ist sehr schwer. Es hat einen Permadev. Ähm, ihr könnt nicht zwischenspeichern und einen alten Ladestand dann quasi wieder laden. Ja, und dann müsst ihr halt quasi überleben. Das sind jetzt meine drei, die ich bekommen habe. Äh, ein Pafle, ein Bruno und äh, Marco. Ja, und dann kann ich halt hier äh, craften mit dem bisschen, was ich habe. Aktuell kann ich mir quasi gar nichts leisten. Muss ja jetzt erstmal äh, schauen, was hier im Haus ist. Also das heißt, ich habe jetzt mein eigenes Haus, das ich erstmal plündern sollte. Dann nehme ich mir natürlich erstmal grundsätzlich hier alles mit, was ich nehmen kann. Später, wenn ich dann verschiedene Objekte plündere, was ich euch noch zeigen werde. Ähm, dann nehme ich natürlich nur das mit, was ich dann unbedingt brauche. Ich kann auch falschen mit äh, diversen Leuten. Und äh, ja, kann auch äh, einfach frei switchen. Der eine reißt jetzt quasi unten auf, da kann ich ja den anderen beschäftigen und auch äh, durchsuchen lassen. Ja, es geht im Endeffekt darum, ich muss den Krieg überleben, ich kann mir dafür Sachen bauen, wie Kocher, Wasserfilter etc. Kann mir hier auch die einzelnen Biografien anschauen. Ja. Und jeder hat auch gewisse Fähigkeiten. Also Bruno ist ein sehr guter Koch, das heißt er kann halt besonders gut kochen. Ähm, Pavel ist ein schneller Läufer, das heißt äh, mit dem kann ich halt auch sehr schnell abhauen, gerade beim Plündern dann später wichtig. Ja, ist halt ein sehr interessantes Spiel, weil es halt einfach mal was anderes ist. Und ähm, vor allem, es setzt sich ab von all dem anderen, was es so auf dem Markt gibt, in puncto äh, Realitätsnähe, sage ich jetzt mal. In den meisten Spielen, wenn man stirbt, naja gut, dann mache ich halt einfach äh, ja, einen alten Ladezustand auf oder ich gehe hin und ähm, werde dann einfach mal äh, neu spawnen irgendwo, habe dann oftmals zwar alles verloren, okay, aber es ist kein wirklich äh, schlimmes äh, Ding, ja, was ich da dann habe. Also das heißt, wenn ich sterbe, sterbe ich halt, dann ist es halt so. Ähm, ja, dann ist es halt eben, wie ihr seht, von der Seitenansicht. Also quasi äh, kein Ego-Shooter oder dergleichen. Ja, es ist halt komplett anders da aufgebaut. Jetzt passiert natürlich am Anfang noch relativ wenig. Wie gesagt, ich durchsuche jetzt erstmal mein eigenes Haus, versuche Rohstoffe zu finden. <lacht> Und da muss ich mir natürlich auch irgendwo Gedanken machen, das heißt, wen schicke ich plündern, wen äh, lasse ich schlafen, wer stellt Wache, denn ja, ich kann dann in der Nacht auch angegriffen werden, habe ich keine Wache gestellt, werde ich geplündert. Was noch wichtig ist, ist natürlich zu beachten, wenn ich äh, unterwegs bin, der der plündern geht, ist dann müde, braucht dann quasi Schlaf, weil er dann nicht mehr so wirklich fit ist, ja, oder er ähm, Hunger kommt dazu, man kann verdursten. Da gibt es äh, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die äh, das Spiel quasi eingebaut hat, um es mir schwierig zu machen. Und das muss man halt abwägen. Ja, ich habe jetzt meine drei Charaktere. Es kommen dann auch immer wieder mal Charaktere an die Tür. Die wollen dann handeln oder bitten um Hilfe oder dergleichen. Da gibt es äh, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wirklich sehr, sehr interessant das Spiel gemacht. Auf jeden Fall auch einen Blick mal wert. Ja, kann man auch mal gucken, also hier kann ich nach draußen gehen, das ist quasi mein Vorgarten, den kann ich jetzt noch nicht verlassen. Ja. Hintergrund ist relativ einfach, verlassen kann ich ihn nur in der Nacht. 
Äh, zeige ich euch aber auch noch. So, jetzt erstmal schnell ein bisschen was craften hier. Das mache ich hier in meiner Werkbank. Jetzt sehe ich hier, ich kann jetzt hier alles mögliche bauen. Ein Radio, ein Heizgerät, ein Stuhl, ein Bett. Ja, da ist also alles mögliche jetzt möglich. Ich baue jetzt erstmal ein Bett. Kann ich hier bestimmen, wo ich es hinstelle. Ähm, platziere ich jetzt einfach hier. So, da ist jetzt auch durch und die nächste Tür kann er aufreißen. Der ist, äh, jetzt sind halt wieder alle beschäftigt. Kann man auf die Biografien reingehen, ja. Ähm, ja, Pavle war äh, vorher Fußballspieler. Ähm, sehr guter anscheinend und ist halt deswegen äh, ein schneller Läufer. Bruno war vor dem Krieg ähm, Restaurantbesitzer und hat eine eigene TV-Show gehabt. Und der Marco war Feuerwehrmann. Ja. Mal so grob zusammengefasst. Ist ganz cool. So hat äh, jeder quasi ein eigenes Gesicht. Ähm, jeder Charakter. Und ähm, craften bzw. basteln können sie alle. Ja, also ich werde jetzt auch mit dem jetzt ein bisschen was craften. Ja, ähm, Bett ist sehr wichtig, damit die gut ausgeschlafen sind. Und ähm, das nächste, was ich mache, ist ein Regenwasser bauen, damit ich quasi Trinkwasser habe, wie die Dreierregel beim Preppen im Endeffekt. Ich habe quasi äh, ja, Wasser abgedeckt, äh, Nahrung bräuchte ich dann noch, muss dann auch für den äh, Wasserfilter, äh, für, den, für die Wasserbeschaffung immer Filter produzieren. Ja. Äh, darum kann das dann quasi regelmäßig abernten. Eine Kochzeile wird als nächstes dann noch groß gebaut. Ich hoffe, dass ich noch die nötigen Sachen dafür finde. Und ich dann entsprechend äh, erstmal grundtechnisch abgeändert, äh, abgedeckt bin. Primitiver Herd. Ja gut, dann sieht man hier unten die Ressourcen. Ich bräuchte jetzt noch, ähm, ich brauche... 10 Bastelmaterialien, habe aber nur 6 und 5 äh, mal Holz, davon habe ich 12, also ja, wie in jedem anderen Spiel im Endeffekt auch, man muss halt Material sammeln und craften, wie blöde. So, da kann ich dann gleich schon mal hier, wird mal angezeigt, ähm, ich muss für Wasser, brauche ich einen Filter, der läuft dann da in aller Ruhe durch. Ja, das ist im Endeffekt eigentlich das Große und Ganze. Ja, man muss dann halt äh, wirtschaften, man muss halt sich überlegen, was nehme ich, was brauche ich. Ja, produziert zwar noch viermal Holz, das brauche ich dann später, ähm, um kochen zu können. Brauche ich einen Heiz äh, Brennstoff quasi. So, und wenn das dann hier erstmal durch ist, ich werde jetzt hier unten noch den letzten Schrank hoffentlich, kann ich den dann öffnen. Ach nee, da sehe ich gerade. Also das, das, der Wasserfilter macht das von alleine. Ach ne, da ist verschlossen. Okay, also das heißt, wenn ich hier jetzt dann quasi aufgemacht habe, dann ähm, reicht das erstmal für den heutigen Tag. Ich habe mir erstmal das Wichtigste gebaut. Ja, ein Bett, ein Wasserfilter konnte ich mir noch bauen. Herd wäre noch schön gewesen, aber ist leider nicht drin gewesen. Und ja, Wasserfilter ist auch am Arbeiten. Dann darf sich erstmal der hier ausruhen. Ja, Markus auch leicht verletzt. Ja. Auch hier ist es natürlich dann wichtig, äh, auch hier Bruno ist leicht krank. Das heißt, ich muss da Medikamente finden und äh, mir Gedanken machen. Gut, okay, ist hier auch nichts da. So, jetzt äh, beende ich quasi den Tag und gehe in die Nacht. In der Nacht, wie gesagt, kann ich plündern gehen. Plündern werde ich jetzt erstmal Marco schicken. Ähm, Bruno darf äh, schlafen im Bett und Pavle wird Wache stehen. Ja, jetzt habe ich hier drei, drei, drei Möglichkeiten: das Doppelhaus, äh, baufälliges äh, besetztes Haus und bombardiertes Haus. Im bombardierten Haus äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch auf Lebensmittel, auf äh, Materialien, Medikamente, Waffen und äh, Teile. Beim Doppelhaus äh, eine Menge Lebensmittel, eine, Me eine Menge äh, Medikamente, große Menge Waffen, große Menge Teile, ist aber eine Gefahr. Und das besetzte Haus, eine große Menge Materialien, große Menge Waffen, eine Menge Teile. Ja. Gehe ich ins bombardierte Haus, äh, da finde ich Lebensmittel, vor allem große Menge Materialien, 
Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Und jetzt muss man halt gucken, auch hier beim Plündern, können natürlich auch andere jetzt unterwegs sein, die gerade plündern. Da muss ich natürlich äh, ein Augenmerk drauf legen, dass da, äh, ja, äh, ob die friedlich sind quasi, die können mich dann angreifen und töten. Oder, äh, ja, ich mit denen vielleicht sogar handeln kann. Und was natürlich auch möglich ist, dass sie mich einfach in Ruhe lassen. Ja. So, jetzt habe ich hier schon eine ganze Menge genommen. Grundsätzlich nehme ich am Anfang immer alles erstmal. Ja. So, jetzt habe ich hier vor allem äh, Bestandteile, die sind schon mal sehr, sehr wichtig fürs weitere Basteln. Holz habe ich, äh, Zucker ist ja, nicht schlecht, kann ich Alkohol mitmachen, sauberes Wasser, okay. Ähm, guck mal erstmal, ob sie noch was anderes finden. Essen ist wichtig. Essen nehmen wir alles mit. Ähm, Gemüse ist zum Beispiel später wichtig, dann kann ich mit normalem Fleisch ein höherwertiges Essen machen. Dafür verzichte ich jetzt mal auf ein bisschen Holz und nehme dafür das hier noch mit. Und hier haben wir noch Kräuter, damit kann ich ähm, dann, ja, äh, kann ich Medikamente herstellen. Ja. Ich versuche das hier erstmal relativ <lacht> kurz zu halten. Erstmal das Wichtigste äh, nehmen. Ja, da ist jetzt, das sind Schritte, das sind Mäuse. Okay. Da ist jetzt die Tür verschlossen, bräuchte ich jetzt zum Beispiel Dietrich für, kann ich dann später herstellen. So, das da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Ja. Also ich nehme jetzt vor allem hier... Äh, die Bestandteile mit, die sind erstmal sehr, sehr wichtig. Ähm, Holz ist natürlich auch irgendwo wichtig, nehme ich deswegen auch mit. Aber äh, hauptsächlich äh, erstmal Bastelmaterialien, das ist im Endeffekt der Grundstoff, mit dem ich alles anfangen kann. Ja, damit habe ich eigentlich schon das Haus jetzt geplündert. Das ging jetzt relativ schnell, weil ich auch sehr, sehr viel gefunden habe. Habe ein bisschen Essen, ein bisschen Medikamentenherstellung etc. Ist nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, wie die Bilanz aussieht. Ja, das heißt, ich kriege jetzt gleich eine Rückmeldung, ob wir geplündert wurden oder nicht. Kann auch sein, dass bei der Plünderung es passiert, dass äh, einer von meinen Leuten getötet wurde und ich trotzdem ausgeplündert wurde. Oder natürlich, dass es verhindert wurde. Aber jetzt sieht es erstmal gut aus. Ich habe jetzt erstmal richtig dicke was geholt. Und jetzt äh, lege ich hier meinen Marco, der jetzt hier geplündert hat, erstmal schlafen. Ja, du hast dich genug erholt. Ist mir egal, ob du leicht krank bist. Auf dich wartet erstmal Arbeit. Ähm, ja, jetzt primitiver Herd basteln. Und äh, Marco, der müde ist, darf sich jetzt schlafen legen. Der war quasi plündern. Mal gucken. Pafle kann ich auch basteln lassen. Könnt jetzt hier auch äh, zum Beispiel, kann ich die auch upgraden? Mal gucken, habe ich genug Rohstoffe dafür? Ne, habe ich nicht. Äh, wenn ich äh, das verbessere, dann kann ich äh, höherwertigere Dinge produzieren. So, eine Metallwerkstatt, ne, temperaturmäßig passt auch. Ich hole mir jetzt noch ein Radio, quasi Information. Ja. Dann sind die auch erstmal wieder beschäftigt. Informationen sind natürlich auch wichtig, zum Beispiel Wetter. Wir haben jetzt momentan noch 16 Grad, das heißt das Haus geht noch. Äh, ansonsten ähm, werde ich jetzt als nächstes äh, definitiv äh, versuchen, ja, so der kocht jetzt erstmal. Ich werde jetzt als nächstes dann äh, versuchen ein Heizgerät zu bauen, ja, um die Bude warm zu halten. Fürs Heizgerät brauche ich natürlich logischerweise wieder Holz. So, jetzt habe ich hier jetzt mein Radio, das ist natürlich auch sehr cool. Kann ich jetzt hier quasi äh, drehen und kann die Frequenzen einstellen. Gucken wir mal, ob wir was reinkriegen. So, jetzt haben wir hier was rein. Trotz äh, des Parader Gegenangriffe der Rebellen, um die Belagerung aufzuheben, bleibt Pagoren, also die Stadt, in der wir sind, abgeschnitten. Die Regierungskräfte verhindern, dass jegliche Hilfe in die Stadt erreicht, mit der Begründung, dass sie den Rebellen in die Hand fallen könnte. Ja, das Weiteren äh, war noch eine weitere Nachricht. Ähm, da Anführer der Rebellen hat uns angewiesen, unsere Zubehör, Zuhörer davor zu warnen, dass die Front zu äh, nicht die Front zu überqueren. Die, Nacht, die Nicht-Einhaltung dieser Anweisung könnte tödlich enden. 
Ja, also das heißt, der Krieg ist äh, in Gange, kann ich mal gucken. Hier spielt jetzt auch noch klassische Musik. Die kommenden Tage soll es schön warm sein, der perfekte Wetter für einen Spaziergang. Also das ist für mich schon mal auch äh, sehr wichtig. Das heißt, theoretisch bräuchte ich den Ofen nicht, aber ja, ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, es zu bauen. Und damit halte ich natürlich die Bude warm. Nun, wo stelle ich den hin? Ähm Am besten wäre natürlich neben das Bett. Jetzt habe ich da aber natürlich die Wasserzisterne stehen. Gut, dann stelle ich den da unten hin. Da habe ich noch am meisten Platz. So, hier ist jetzt eine, äh, eine Küche gemacht worden. Äh, ein Essen gemacht worden. Ein höherwertiges. Mit äh, insgesamt zwei Mahlzeiten. Produzieren wir mal Wasserfilter. Äh, Drei Stück, damit ich quasi immer einen ja, ruhigen und äh, 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 ausreichend großen Menge an Wasserfiltern da habe. Ja, und so spielt sich im Endeffekt das ganze Spiel, bis halt irgendwann der Krieg vorbei ist. Oder ich äh, alle Charaktere verloren habe, die quasi dann, äh, warum auch immer, tot sind. So, gucken wir mal. Den kann ich natürlich auch äh, verbessern. Ja. Aber, ja, benötigen wir erstmal nicht. Ja, hierfür bräuchte ich immer, um das Schloss zu öffnen, brauche ich zum Beispiel die verbesserte Werkbank. Kann ich mal gucken, ob ich noch genug Ressourcen habe. Vielleicht habe ich ja Glück. An der Tür steht auch keiner, da muss man natürlich immer wieder mal gucken. So, ne. Also äh, die, mit der Werkbank könnte ich zum Beispiel dann auch Dietrich etc. bauen. So. Ist das alles erledigt? Leicht krank, hungrig, müde. Gut, dann beenden wir erstmal wieder den Tag und machen wir nochmal eine Nacht. Vielleicht gucken wir mal, dass wir jetzt auch auf ein paar ähm, ja, Blinderer treffen. Schauen wir mal, was so passiert. So, wir lassen... Äh, wir ändern erstmal wieder die Zusammenstellung. Plündern wird... Marco wieder, der kann mehr tragen. Er ist müde, er soll äh, schlafen, der Pafle. Ja, so, wo, äh, wo kommen wir rein? Hier ist jetzt neu ähm, Kirche von der Heiligen Maria. Ähm, Vorsicht ist geboten, steht hier bereits drin. Eine Autowerkstatt. Ähm, Auch hier ist Vorsicht geboten. Ich versuche natürlich jetzt, was ist das hier? Achso, ähm. Vorsicht geboten. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal in die Autowerkstatt äh, und gucken mal, was wir so haben. Wir haben Wasserfilter. Hm, hey, ich nehme keine Tauschware mit. Zur Not tausche ich. Äh, falls Leute dort sind, die tauschen möchten, versuche ich dann mit dem zu tauschen, was ich quasi ja, dort vor Ort finde sind wir wie gesagt hier in dieser Autowerkstatt. Es ist vor sich geboten, das heißt es ist die Möglichkeit da, dass dort Plünderer sind, äh, vielleicht sogar gewalttätige Plünderer. Muss nicht sein, kann sein. Ja, das ist halt auch, das Spiel ist äh, viel zufallsgeneriert. Also ich habe auch schon Spiele gehabt, gleich äh, in der ersten Nacht alle verloren. Äh, ja, also was heißt alle verloren? Also äh, ein Plünderer verloren, äh, ein meine Leute verloren. Ist natürlich blöd, aber kann passieren. Ah, guck an. Der möchte jetzt zum Beispiel falschen. Das ist das, was ich habe. Das ist das, was er hat. Hat sogar eine Axt, Werkzeug. Das ist natürlich geil, ne? Der hat richtig viel. Ah, und das steht immer da. Wird nicht billig, äh, nichts Besonderes. Ja, so stellt sich das im Endeffekt zusammen. Mal gucken, was wir hier so finden. Ja, ich muss natürlich immer ein bisschen drauf achten. Hier ist jetzt zum Beispiel alles im Privatbesitz. Das heißt, nein. Da kann ich jetzt natürlich nicht klauen gehen. Das ist natürlich schlecht. Aber wenn ich natürlich die Leute jetzt beklauen würde, dann äh, wäre ich dran. Hier ist noch ein Hinweis. 
Kein Verstecken mehr. Wir so, Nacht ist jetzt quasi wieder rum. Ja, habe ein bisschen was geklaut. Also nicht geklaut, sondern äh, habe ein wenig äh, was gefunden. Neue Rohstoffe. Mal schauen, ob wir damit was Neues, Schönes, Tolles basteln können. Generell, ihr könnt ja mal unten drunter schreiben, wer das Spiel auch hat und äh, ob euch auch sowas mal interessiert, ähm, wenn ich mal ein Spiel vorstelle zur Abwechslung. Wird natürlich alles Playstation-lastig. Also ich bin halt ein Konsolenspieler. Ich ja, habe quasi nichts anderes äh, als die Playstation zum Spielen. Habe zwar noch einen Laptop, aber äh, naja. So, Puffler ist... Oh, er ist zumindest nicht mehr müde. Das ist schon mal sehr gut. Gucken, kann ich noch was bauen? Ne, ich kann noch ein Bett bauen. Ich baue mal das Bett noch da unten, wo es warm ist. Und stellen wir mal noch ein bisschen was zum Heizen her. Ähm okay, gut, ich habe nicht mehr so viel Holz. <lacht> Genauer gesagt, ich habe gar kein Holz, das ist natürlich jetzt scheiße, aber gut. Äh, er ist hungrig und leicht krank, na naja, dann ess wenigstens mal was. Die anderen zwei sind fleißig am Basteln. Hungrig und sehr müde. Marco wird auf jeden Fall danach schlafen. Er ist jetzt nur noch müde. Ja, kann ich jetzt leider auch erstmal nichts dran ändern. Da muss er halt jetzt durch, ne? Trophäe. Zimmer frei, okay. So, Marco legt sich schlafen. Macht keinen Sinn, ihn hier sinnlos wach zu halten. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die bessere. Jetzt das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel Dietrich basteln. Was ich jetzt auch tun werde. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch einen Schrank aufbauen kann und dort was mega Gutes finde. Ist wie gesagt immer Zufalls generiert, ich kann also nicht sagen, äh, was, nein, der soll doch hier nicht aufstehen, das wird schlafen. Du klärst, das, warum klärst du hoch, da ist einer an der Tür, okay. Ja, ist mir jetzt erstmal egal, du bastelst hier weiter. Du gehst erstmal an die Tür. Also, wenn jemand an der Tür ist, dann heißt das quasi für mich, äh, ich darf mich freuen, es ist einer da, der möchte irgendwas. Lassen Sie uns Geschäfte machen, das ist immer sehr gut. So, jetzt mache ich quasi Geschäfte mit ihm. Er hat vielleicht irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Ich muss selber musste mal schauen, was habe ich. Ich habe nicht wirklich viel, aber vielleicht kriege ich was dafür. Ja, auf die Art kann ich mir jetzt quasi Rohstoffe holen, Ausrüstung und auch die Waffen. In dem Fall jetzt Munition zum Beispiel, Funktionstüchtige die ich mir natürlich auch alles herstellen kann. So, was haben wir hier? Kaffeebohnen. Hm. Medikamente. Kostet natürlich eine Menge. Konserven kosten eine Menge. Verbandsmaterial kostet eine Menge. Fleisch kostet nicht so viel. Oh, dann schauen wir mal, was wir ihm dafür anbieten können. Von was haben wir denn am meisten? Wasser tut eigentlich nicht wirklich weh. Okay. Ja, das wird mir immer angezeigt. Ich kann natürlich auch was haben, was äh, sehr besonders ist für ihn. Wo er dann vielleicht äh, sagt, ja, tausche ich. Aber sieht gerade schlecht aus. Okay. Na gut, dann halt nicht. Schicke ich ihn wieder fort. Auf Wiedersehen. <lacht> ja, leider Gottes ist es halt so. Gut, gehen wir nochmal plündern. Mal schauen. Marco ist nicht mehr müde, das heißt er geht wieder plündern. So, Bruno lasse ich schlafen, der ist müde. Pafle ist wach, also lasse ich ihn wach sein. So, ein Supermarkt, jede Menge Medikamente, Gefahr, ruhiges Haus, jede Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente und eine Menge Teile. Ja, puh, was probieren wir aus? Ruhiges Haus oder Supermarkt? Supermarkt ist Gefahr. 
Aber dafür große Menge an Waffen, ja, große Menge an Teile. Nee, ich gehe ins ruhige Haus und hoffe das Beste, dass da wieder niemand ist. Ja, und so spiele ich mich im Endeffekt das ganze Spiel durch. Das ist eigentlich das Grundprinzip, äh, habt ihr jetzt im Endeffekt gesehen. Ja, ich crafte mir Teile, gehe plündern, um mehr zu finden und äh, versuche zu überleben den Krieg, wo ich nicht weiß, wie lange er dauert. Ah. Aha, gut, da haben wir jetzt wieder Holz erstmal. Ja, das Spiel ist echt manchmal mega unfair. Also ich muss dazu sagen, ich habe es bis jetzt einmal geschafft. Wie sind sie hier reingekommen? Okay. Das sind wohl andere Menschen. Okay. Okay, das sind jetzt etwas ältere Menschen. Schon sie meine Frau. Ja, okay. Ich möchte jetzt die natürlich nur ungern äh, bestehlen. Aber wenn sie was Brauchbares haben, werde ich da wohl nicht herum herumkommen. Ich habe eine Einladung gekriegt. Ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, sorry. <lacht> Ich finde das immer lustig, ja, wenn die Leute einen anschreiben, willst du spielen, bla bla bla. <lacht> naja, gut. Die haben aber auch nichts Brauchbares, ne? Kühlschrank, das ist doch bestimmt Essen ohne Ende, oder? Komm. Ja, Konserven, Essen, Essen, ja, das nehmen wir alles mit. Also ja, sowas kann es natürlich auch geben. Ist jetzt natürlich mies, ne, ich, dass ich hier einen alten Mann ausraube, aber... Ja, irgendeiner muss halt überleben, ja. Und da muss ich dann sagen, zumindest im Spiel ist es relativ einfach, dass ich sage, dann überlebe ich. So, mal schauen, was wir noch alles so finden. Ja, er bittet und bettelt natürlich kaputtes Spielzeug. Hm. Spielzeug lasse ich dir, damit kann ich nichts anfangen. Ja. Das ist ein Brief von Opa Bernhard an Alleen. Okay. Ja, mein Rucksack füllt sich, füllt sich, füllt sich. Habe ich da schon reingeschaut? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich überall reingeschaut habe. Aber es wäre er zumindest voll. Ja, okay. Die haben jetzt wohl Angst. Sollen sie ruhig. Hauptsache ich habe hier meine Ruhe. So, ich finde ich habe genug geplündert. Sollen machen, was sie wollen. Ich hau jetzt ab. Ich lasse natürlich in Ruhe. Soweit. Also ja, ich kann äh, auch kämpfen. Also mit der Faust kämpfen. Äh, später mit Waffen kämpfen. Und kann Menschen töten. Und ich weiß nicht, obwohl es ein Spiel ist, bin ich zumindest da noch human und ich äh, verschone die etwas älteren Leute. Ja, kann aber passieren, wenn ich dann später im weiteren Verlauf des Spiels ähm, wieder zurückkehre an dieses Haus dass ich dann, ja, dass ich dann im Endeffekt, oh guck, wir wurden geplündert. Okay, was haben wir verloren? Die, die essen, trinken und filtern. Na gut, okay. Das regt natürlich auf. Also kann auch passieren, trotz eingeteilter Wache. Ja, gut, aber wenigstens äh, haben wir überlebt. So, äh, Marco legt sich schlafen. Leicht krank. Erholt sich. So, gucken wir mal, was wir herstellen können. Ich kann jetzt einen Dietrich herstellen. Dann stellen wir einen Dietrich her. Da unten war noch äh, ein Schrank zum Öffnen irgendwo. Gucken wir mal. Ah ja. Können wir hier quasi das Schloss aufmachen, mal schauen, was sich hier im eigenen Haus befindet. Ja, wenn ich dann später auch Werkzeug habe, kann ich auch Garten etc. anlegen. Äh, dafür war dann das 
was man vorhin gesehen hat, äh, da quasi der äh, Humus. Ja, auch hier kann ich jetzt das Schloss knacken. Ich hoffe, es, ja, es, lo es lohnt sich. So, schauen wir rein und, oh ja, Medikamente, Dietrich, Bücher, kann man immer alles gebrauchen. Ja, Bücher kann ich zur Not auch zum Beispiel verbrennen und kann äh, damit dann äh, ja, kochen zum Beispiel oder Wärme herstellen. Ja, sehr komplexes Spiel. Ich weiß jetzt nicht eigentlich, ja, wir haben alles gezeigt. Schauen tut es wahrscheinlich keiner mehr. Besonderheiten gibt es soweit keine mehr. Ja, weiß nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer das Spiel auch hat. Ähm, und was ihr davon haltet vielleicht auch. Oder ja, generell. Wie, wie ihr äh, den Kontext Spiele und äh, ja, Prepping miteinander seht, verbunden seht, vielleicht auch andere Vorschläge habt. Ja, Gerade so Playstation Spiele, wie gesagt, würden mich sehr interessieren. Gut, den kann ich jetzt nicht knacken, da brauche ich ein mehr größeres Werkzeug für. Oh, jemand ist an der Tür, dann gehen wir mal an die Tür. Ha? Gucken wir mal, danke fürs Aufmachen. Der möchte jetzt reden, das heißt, er bittet um Gefallen. Zum Glück sind sie hier. Eine Granate hat ein Haus weiter unten in der Straße getroffen. Menschen sind in Schuld begraben. Bitte helfen sie mir dabei, sie da rauszuholen. Jede helfende Hand wird gebraucht. Wir werden für die Verletzten ein notdürftiges Krankenhaus in meinem Haus errichten. Ich habe ein paar Betten und medizinisches Zubehör. Helfen sie. Ja, ich helfe. Vielleicht habe ich Glück. Und äh, die gute Tat lohnt sich dann, äh, indem ich irgendwas bekomme. Oh, hier habe ich was sehr Schönes. Schmuck. Schmuck ist, äh, ja, sehr teures äh, Tauschgut. Okay, so. Dann sollen die sich jetzt erstmal schlafen legen. Weil ich bin jetzt nur noch zu zweit. Ah ja, sehr hungrig. Gut, dann erst was. Marco ist jetzt quasi ausgeruht und äh, erholt. Und dann könnte ich zum Beispiel auch mit äh, zwei Mann äh, ja, überleben und äh, einer plündert und einer verteidigt, wenn es was bringt. Ja, Essen, 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 das ist halt wichtig, wichtig, ja. Hm. Gucken, ich kann jetzt noch, ne, ich kann momentan noch nicht mal, brauche mehr Feuer. Produziere mal erstmal noch äh, Holz damit ich äh, wieder eine große Mahlzeit machen kann und nein, warum hüpfst du denn da hoch? So, jetzt hier kochen. Ja, die Steuerung auf Konsolen ist bei vielen Dingen einfach nur mega schlecht. <lacht> Zum Beispiel solche Spiele. Ja, große Nachteile am Konsolenspielen. Ja, Tag 4 hätten wir dann soweit eigentlich erledigt. Ich bin nicht müde. Ja, okay, dann leg ich halt nicht schlafen. Was haben wir da noch? Können wir noch irgendwas Neues craften? Nee. Ich kann auch schauen, ob ich vielleicht noch Werkzeug bauen kann, wenn ich Eva äh, hier in Wachen habe. Ja, Brechstange, wie gesagt. Schaufel, um Trümmer wegzubringen. Messer als Waffe. Ja, gut, ich glaube, ich kann an der Stelle dann einstellen, ihr habt einen groben Überblick gesehen. Ja. Äh, entschuldigt mir auch nochmal bitte die Kamera, äh, ich wollte das jetzt so aufnehmen, weil es am einfachsten ist. Ja, ist denke ich mal eigentlich alles gesagt und dann schauen wir mal. Vielleicht bringe ich noch zwei, drei Spiele irgendwann mal mit der Zeit, ich habe hier auch noch... Ein Zombie-Spiel, wobei ich davon nicht wirklich viel halte im Punkto Realismus. Und ansonsten wieder wie gewohnt natürlich Ausrüstung etc. Ja, dann wünsche ich viel Spaß und haut rein.